ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോട്ടോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫുഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ വികാരമായ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയും ബീഫും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിടുക്കാച്ചി എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പാടത്ത് വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഫുഡ് വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് വിട്ടാല അപ്പൊ അതായത് നമ്മള് നമ്മുടെ പണി തുടങ്ങാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം കണ്ട ഒരു മൂന്ന് കിലോ പോത്തെറിച്ച് നമ്മൾ നുറുക്കി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചത് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നല്ലോണം കുത്തി കഴുകിയെടുക്കുക അതിന്റെ ചോരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ട ഒരു കുത്തി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വട്ടം കഴുകിയതാണ് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് വട്ടെങ്കിലും കഴുകിയെടുത്താലേ നല്ലോണം ക്ലീൻ ആയി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴുകി വെച്ച ബീഫിൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇതിൽ ചെത്തി കീറിയിടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കിലോന് നൂറ് ഗ്രാം പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചെത്തിയിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്ത് ചതച്ചെടുക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഒരു വിധം ചതഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് ഇഞ്ചി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് തണ്ട് വേപ്പല മൂന്നോ നാലോ എടുക്കാം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇറച്ചി നമ്മൾ കണ്ട നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ അടുപ്പ് കൂട്ടണ പരിപാടിയാണ് അതൊരു മൂന്ന് കല്ല് സെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ തീ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയും കർപ്പൂരം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കത്തുപിടിക്കാനായിട്ട് വിറക് ഒരു വിധം നല്ല ഉണങ്ങിയ വിറകാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും എടുത്തില്ല അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ തീ ഒരു വിധം കത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഉരുളിയിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉരുളി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തേച്ച് വെച്ച ഇറച്ചി ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം വേണ്ട ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ഇറച്ചിയിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു വാഴ വെച്ച് അടച്ച് വെക്കാം നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കണ്ട വാഴ വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇനി നമ്മുടെ തീയിൽ ഇത് വെന്തോളും പതിയെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചത് ഒരു വിധം വെന്തു കണ്ട വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വരെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേവ് കൂടും ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മൾ കണ്ട വേവിച്ച് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കഷ്ണം മാത്രം വാരിട്ടുള്ളൂ വെള്ളം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേണം കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം താളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലാണ് താളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം മാറ്റിയിടാം കണ്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉരുളി നമ്മൾ രണ്ടാമത് കഴുകിയെടുത്ത് ഇവനെ നമുക്ക് നേരെ അടുപ്പിക്കേറ്റി വെച്ചേക്കാം ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചട്ടി അതായത് നമ്മുടെ ഉരുളി നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു ഒരു കിലോന്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഒരു മൂന്ന് കിലോ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സവാള വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അധികം പച്ചമുളക് ഇടണില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കുരുമുളക് കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിച്ച സമയത്ത് മുളക് ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല താളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുളക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അധികം വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലെണ്ണം മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള വാട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ സവാള നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വാടി കിട്ടണേ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പക്ഷെ
അടി പിടിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് തണ്ട് വേപ്പലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ട നമ്മൾ ഇട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വളണ്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ മല്ലിപ്പൊടി ഇനിയിപ്പോ മീൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മള് കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിരിക്കുന്ന എരിവിനല്ല കണ്ട കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി സെറ്റ് ആക്ക ഇപ്പൊ ഇളക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഒക്കെ കരിയും അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല നമ്മൾ ഇട്ടത് കണ്ട നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരിയും അപ്പൊ ഇന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറച്ചിയുടെ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചി വെച്ച വെള്ളം ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ ഗ്രേവി ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് തക്കാളി ഇതിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പുളിപ്പും കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ബീഫിലെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെന്നില്ല തക്കാളി ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പൊ തക്കാളി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ മസാല അതെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മൾ ഒലത്തി വെച്ച ബീഫാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം നമ്മുടെ മസാല അതായത് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഗ്രേവിയിൽ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വേറെ പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ ഇറച്ചി വേവിച്ച അതേ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കറിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഉപ്പൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റ് ആയി നോക്കാം കണ്ടാ നമ്മുടെ പോത്തെറച്ചി വെക്കിയ കിടുക്കാച്ചിട്ട് വെന്ത് സൂപ്പറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പോത്തെറച്ചിൽ നമ്മൾ ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഒരു കഷ്ണം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കിള്ളി നോക്കിയാല നല്ല ചൂട് ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവാൻ വെക്കാം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പോത്തെറച്ചി വെന്ത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ കിടുക്കാച്ചിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കേട്ടാ ഇരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് പെസ്സായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ പൊറോട്ടയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് സെറ്റ് ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ രണ്ട് വാഴയില വാട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവനെ നമുക്ക് ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് വിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടി വെക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ എല്ലാം കീറി പോവാതിരിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല അടിപൊളി കണ്ടാ രണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കാറ്റത്തെ ഇല വറക്കണം നമ്മുടെ പൊറോട്ട ദേ എടുത്ത് നമ്മൾ വിരിച്ചിടാൻ പോവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൊറോട്ട വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടത് പോലെ പൂക്കണം പോലെ അങ്ങോട്ട് വിരിച്ചിടാം ചില പൊറോട്ടയൊക്കെ തൊള്ളിയുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ പൊറോട്ടയൊക്കെ വെച്ചൊരു ബെഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ബാക്കി പൊറോട്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പോത്തെറച്ചി കണ്ടാ നമ്മൾ വരട്ടി വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ പോത്തെറച്ചി ഇത് നമ്മൾ ഇതേ കണ്ടാ വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടാ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ മുകളിൽ എന്താ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിയേ ബാക്കി നമുക്ക് ഇതേ കണ്ട ഇനി ഇട്ട് നിറയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി മൊത്തം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടാ ഒന്നും
അടിപൊളി ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണം നമ്മുടെ പോത്തറച്ചി നമ്മുടെ ഉരുളി നമ്മളെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല കണ്ട നമ്മുടെ അത്തപ്പൂക്കൾ ഇട്ടേക്കണ പോലെ നമ്മുടെ ബീഫറച്ചിയും ആ ഒരു പൊറോട്ടയും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ എന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ ആകുമ്പോ കാണുമ്പോ തന്നെ നാവിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നൂര ശീല ഇതിപ്പോ എന്താ പറയാ മലയാളികളുടെ വികാരമാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ പിരിക്കണത് പിന്നെ നമ്മുടെ പൊറോട്ട നമ്മൾ കണ്ട ഈ ബീഫറിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി വെക്കാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് പൊറോട്ട അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കുറച്ച് നേരം വിചാരിക്കണ്ടാവും നേരെ ഈ പൊറോട്ടയും ബീഫ് കൂടി അങ്ങോട്ട് പിടച്ചാ പോരുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ പാട് വെക്കണേന്ന് അതിന്റെ ബാക്കി റിസൾട്ട് കാണുമ്പോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്തിനും ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ അടുത്ത പണിയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടി വെച്ചല്ല ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റി പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം കണ്ടാ പിന്നെ നമുക്കിതേ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് അടിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു വാഴപ്പോള് വെച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാണ് കണ്ട നമ്മുടെ ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള പൊതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതേ അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊതി എടുത്ത് നേരെ ഫോയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ബീഫും പൊറോട്ടയും കണ്ട പൊതിഞ്ഞ് സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി പണി നോക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കുഴിയൂത്താണ് ഇതിന് ഉറച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് കുഴി കുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് അടിയിലേക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നണം കണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുഴിയായിട്ടുണ്ട് അധികാഴൊന്നും വേണ്ട ചവിട്ടി ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ട ഈ ഒരളവിലുള്ള കുഴിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ചൂട്ടും നമ്മുടെ വിറകൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളത് ഇട്ട വിറകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് കനലാക്കി എടുക്കണം അതിന്റെ അടിയിൽ കനലാക്കണം നമുക്ക് നല്ലോണം അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ വിറകൊക്കെ ഒരു വിധം കത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കനലാവണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇറക്കി വെക്കാം വിറകൊന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാകരുത് മൊത്തം കത്തി കനലാവണം അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോ അതെ കനലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ നല്ല ചൂടാട്ടാ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണ് വെട്ടിയിടാം നമ്മൾ നേരത്തെ കരക്കി വെച്ചിട്ട മണ്ണ് കുറച്ച് തള്ളിയിടാം ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടായിക്കോളൂ അത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ട പോത്തിറച്ചി പൊറോട്ടയും കൂടി ചുറ്റിയെടുത്തതാണ് അത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മൂടാൻ പോവാണ് നമ്മൾ വലിച്ചിട്ട മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ മൂടിയിട്ടേക്കും ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ഇത് മൂടിയിടാൻ പോകുന്നത് അത്രയും ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദമ്മ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ് ദമ്മല്ല മണ്ണിട്ട് മൂടിയാർന്നത് അപ്പൊ സമയം ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു മണ്ണിനൊക്കെ നല്ല ചൂട് ഈ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയും ബീഫൊക്കെ കൂടി ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള് ഒരു കമ്പി നമ്മൾ ചുറ്റി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പൊക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ കമ്പി കണ്ട് അതിൽ പിടിച്ചൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം എന്താ കിട്ടോ കണ്ട ചൂടൊന്നും കിട്ടാന്നല്ല അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചേട്ടന്മാരാണ് അപ്പൊ ഇവർ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ വരുന്നത് ചേട്ടന്മാർക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മന്തി നമ്മള് മന്തിയിലല്ല ഇനി എന്തൊരു പേരിട്ടാണ് നമ്മള് മന്തി ഇപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇതേ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ് നാടൻ മന്തി ഇതൊന്നും തീരും തോന്നണില്ല കണ്ടാ ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയില് പൊതിഞ്ഞ നമ്മുടെ ബീഫ് തേന പൊതിഞ്ഞിട്ട് തീരണില്ല സംഭവം തേന സെറ്റ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു നോക്കണ്ട എന്താ അവസ്ഥ അതെ ആയി നമ്മുടെ ബീഫില് പൊതിഞ്ഞിരിക്കണ നമ്മുടെ കണ്ടാ ഇതിപ്പോ ഒരു പീ
കണ്ട ഒരു പൊറോട്ടയുടെ പീസ് നമ്മൾ കീറിയിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതിങ്ങനെ മുക്കി എടുത്തിട്ട് കണ്ടാ 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 ഈ സംഭവം എടുത്തിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞേ നമ്മുടുങ്ങ് കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂതിയൻ നമ്മുടെ ടീമിൽ ആദ്യം വായിൽ വെച്ച് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൂതിയനാണ് ബിജു മുടുങ്ങ് സന്തോഷമായി അടിപൊളി അപ്പൊ ദേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സൺഡേ സ്പെഷ്യല് പൊളിച്ച് നമ്മുടെ മുട്ട മാജോ സുട്ടൻ വിശുപ്പിന്റെ അസുഖം ഒരു കൊച്ചാണ് കാലത്തോടി വൈകുന്നേരം വരെ ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ സംഭവം സംഭവം കുറ്റം പറയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ല ഒരാളോട് വിളിച്ചു അടുത്തേ അനൂപേട്ടനാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബീഫിന്റെ ഗ്രേവിയിലൊക്കെ ശരിക്കും അവിടെ മിക്സ് ആയിട്ട് വേറൊരു ലെവല് സാധനം പൊറോട്ടയാണ് വെറൈറ്റി ആയി കണ്ടാ നല്ല മസാലയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കുഴഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് നമ്മള് വെറുതെ മുക്കി കഴിച്ചാൽ ഒരു ഫീല് കിട്ടില്ല ശരിക്കും പറയാണെങ്കിൽ പൊറോട്ടയും ബീഫും നമ്മൾ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്ത് അവിടെ ഒരു മഴക്കാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ എത്തും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഔട്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് അല്ലെ എന്തായാലും ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ട് തിന്നാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആയിരിക്കാണ് മാജു പക്ഷെ അവൻ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശങ്ങൾ വീഡിയോ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ സിനിമ ലഭിക്കാനായിട്ട് എംഫോട്ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോ അടിപൊളിയായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് നല്ല വീഡിയോസ് വരെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മച്ചാൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് സാനിങ് ഔട്ട്